நான் போகிறேன் மேலே மேலே பூலோகமே காலின் கீழே விண்மீங்களின் கூட்டம் என் மேலே பூவாளியின் நீரை போலே நீ சிந்தினாய் எந்த மேலே நான் போக்கிறேன் பன்னீர் பூ போலே தடுமாறி போனேன் அன்றே உன்னை பார்த்த நேரம் அடையாளம் இல்ல ஒன்றை கண்டேன் நெஞ்சின் ஓரம் ஏன் உன்னை பார்த்தேன் என்றே உள்ளம் கேள்வி கேட்கும் ஆனால் நெஞ்சம் அந்த நேரத்தை நேசிக்கும் எஸ்பிபி சார் ஒரு இசை மேதை ஒரு நல்ல மனிதர் இசைத்துறைக்கு அவர் செய்த சாதனைகள் அப்படின்றது வந்து எண்ணில் அடங்காதது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை நம்ம இழந்தது இசைத்துறைக்கு மட்டும் இல்லை இசையை விரும்பக்கூடிய இசையை காதலிக்கக்கூடிய கோடான கோடி மக்களுக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு அண்ட் குறிப்பாக எங்களோட சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் வந்து அவர் கூட வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெமரிஸ் இருக்கும் யாராவது உங்க பாட்டுன்னு சொன்னா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது உலகம் நமது பாக்கெட்டிலே வாழ்க்கை பறக்கட்டும் ராக்கெட்டிலே இரவு பொழுது நமது பக்கம் விடிய விடிய கொண்டாடுவோ பட்டடகம் பெண் இருக்கு வட்டமிடும் பாட்டு இருக்கு தொட்டு இடம் அத்தனையும் இன்பமின்றி துன்பம் இல்லை ராராரி வருட கலையுலக பயணம் பதினாறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மேடைகள் கலை மாமணி பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் போன்று எண்ணற்ற விருதுகள் ஏராளமான ரசிகர்கள் என இசை உலகில் தனக்கென ஓர் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி கொண்டவர் எஸ்பிபி அந்த குரல் வெறும் அடையாளமல்ல ஓர் அனுபவம் ஞாபகம் ஒப்பற்ற பேரின்பம் இது இது அப்போது அரை நூற்றாண்டாய் இந்திய சினிமாவில் இடைவிடாது ஒலித்த ஒரு குரல் தனிமையின் கணங்களில் நம்மை அழவும் தொழவும் வைத்த ஒரு குரல் நம்மை உணர வைத்த ஒரு குரல் காயங்களால் வறண்டு போன இதயங்களை அன்பால் நனைத்த ஒரு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அந்த மகான் அவர் கூட பதினாலு வயசுல நான் எம்எஸ்வி ஐயா அசிஸ்டண்டா அவர் அன்னை காட்டின பாசம் இன்னைக்கு வரைக்கும் மாறவே இல்லை அவர் கொடுத்த பாசம் ஒரு அண்ணனா ஒரு குருவா ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு நல்ல அட்வைசரா எத்தனையோ ரூபங்கள்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில அவரை நான் எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சமமா அவரை பார்த்துருக்கேன் அவருக்கு இருக்கிற அந்த பேஷன் டெடிக்கேஷன்ல இன்னைக்கு யங் ஜெனரேஷன்ஸ் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அவரை வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்ட வச்சுக்கிட்டு அவரை நமக்கு விட்டு போன அற்புதமான சின்சியர் டெடிக்கேஷன் மனசுல வச்சுக்கிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ண வாழ்க்கையில எவ்வளவோ சாதிக்கிறான் வந்து மாறவே இல்லைங்க அவருக்கு ஏஜ் வந்து அவரோட உடம்புக்கு தான் வயசாச்சே தவிர 
அவருடைய குரலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசில் என்ன குரல் இருந்ததோ அதுதான் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது டில் இஸ் அண்டு அந்த வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை அது இன்னும் ஒரு அதிசயமாக இருந்தது நிறைய சிங்கர்ஸ் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு அந்த அதாவது அந்த மீட்ரு கூட கொஞ்சம் லெவல் குறைச்சி தான் வெளியில் பாடுவாங்க அந்த பாடல்கள் எல்லாம் இந்த நிறைய சிங்கர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்பீடு முடியாது அந்த பிச்சு முடியாது அப்படின்னு இறக்கிட்டு தான் பாடுவாங்க ஆனால் இவர் பாடின பாட்டை திரும்பி பாடுறது அப்போ பாடின பாட்டாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பிச்சாக இருந்தாலும் சரி அதே பிச்சு அதே ஸ்பீடு எல்லாமே வந்து அதே மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னும் போது அது நிஜமாக காட்ஸ் கிஃப்ட் பலரின் வாழ்வு ஒரு சம்பவம் சிலரின் வாழ்வு ஒரு சரித்திரம் ஒரு சிலரின் வாழ்வு சகாப்தம் இசை சாம்ராஜ்யத்தின் ஓர் இரவா சகாப்தம் எஸ்பிபி எஸ்பிபி என்பது ஒரு உணர்வாக மாறிவிட்டது அது குரல் இல்லை வெரி நைஸ் மேன் அவரை பத்தி ஒரு வார்த்தையில நிச்சயமாக நம்மளால சொல்ல முடியாது ஒரு நிகழ்ச்சியிலையும் சொல்ல முடியாது தூய்மையான ஒரு எண்ணம் கொண்டவர் அவர் What a wonderful man. What a kind-hearted man. Namakku kadachcha oru pokkisham. He is a special person. Oru adbhutamaana manithan nu sonna SPP sir. He was always a nice man. Jisai ulagin pidamagan. And such a thorough gentleman. Very nice person. Oh, a humble person. How to be a good human being. That's one of the most things that you learn from him other than being a musician. Adbhutamaana vaisa adbhutamaana manithan. Thaan oru saadhaniyalar abdindradha. தன்னுடைய தலைக்கு வேலை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு கலைஞராக இருந்தவர் தான் எஸ் பி பாலகிருஷ்ணன் மிகப்பெரிய மனித அபிமானி எஸ் பிபி சார் வாழ்ந்த இவர் மாதிரி வாழணும் எஸ் பிபி ஒரு காவியம் ஓர் பறவையில் கீச்சிடும் சத்தத்தை போல் விடாது பெய்யும் அடைமழை போல் பிரபஞ்சத்தின் ஓசையோடு கலந்து நிற்கும் ஒரு குரல் குரலுக்கு அழகாகும் இசை என்பதை தாண்டி இது இசையை அழகாக்கிய ஒரு குரல் இது இது என் பல்லவி இப்போது Almighty God to have SPB sir rest in peace உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடகர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முக்காவசி பேர் சொல்றது அந்த மூணு எழுத்து பெஸ்ட் சிங்கர் இந்தியாவில் அவரை கம்பேர் பண்றதுக்கு பெருசா எனக்கு தெரிஞ்ச சிங்கர் யாருமே இல்ல இத்தனை வருஷம் இத்தனை லாங்குவேஜஸ்ல இத்தனாயிரம் சாங்ஸ் வந்து ஒரு பர்சன் பாடியிருக்காரு அண்ட் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் லட்சக்கணக்கான பீப்புள்ஸ் வந்து இன்ஸ்பைர் பண்ணிருக்காரு அவரோட வாய்ஸ்ல அண்ட் சிங்கிங்ல சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஸ்டார்டிங் சாங்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ சாங்ஸ்னாலே எஸ்பிபி தான் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை நான் ஒரு தலைவர் ரசிகர் படம் பார்க்கணும் போனோம்னாக்கா முதல் பாட்டு எஸ்பிபி சார் ஐயா அந்த பாட்டை கேட்டால் தான் எங்களுக்கு அந்த ஒரு உணர்வே வரும் புத்துணிச்சே வரும் இன்னிக்கு வாய்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பார் அதெல்லாம் இனிமேல் யாரும் பண்ணாலும் அது அந்த அளவுக்கு வராது அவர் இறந்து அந்த ஐயா ஐயா இறந்து ரொம்ப கண்ணு 
இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கவும் முடியல அவர் போயிட்டான ஒரு விஷயத்தை மறக்கவும் முடியல எங்களால் ஏன்னா சோகமாக இருந்த லவ் லவ் ஃபெயிலியர்லேயும் சரி ஒரு ரெண்டு பேர் கனெக்ட் ஆகுதும் சரி சந்தோஷத்துலேயும் சரி எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து அவர் பாட்டு வந்து நம்ம கூட எப்போவுமே கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் எந்த மாதிரி ஒரு சாங்கு வேணும்னு கேட்டால் அந்த பாட்டு எஸ்பிபி கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து எஸ்பிபி எப்போவுமே நம்ம கிட்டே கனெக்டில் இருப்பார் எஸ்பிபி இஸ் அ சிங்கர்னு சொல்கிறது விட எஸ்பிபி இஸ் அன் இமோஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஆக்சுவலாக ஒரு சபரிமலை போகிற மாதிரியும் ஸோ அதில் மலைக்கும் போகிற அந்த டோலியில் ஏற்றுற பேர்சனை வந்து அவர் காலில் விழுந்து கும்பிட்டது ஆக்சுவலாக ஒரு மனிதனே மிக்கவர் மியூசிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக தர்பார் பேட்டை எல்லாத்தையும் பாடி தலைக்கிட்டு போன ஒரு பாடகர் எப்பவுமே வந்து ஒரு நாலு சாங் வந்து என் பிளேலிஸ்டில் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கெலாம் வந்து சினிமாட்டிக்காக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் உண்மை அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுமே இந்த நாலு சாங்குமே பாடினது வந்து த லெஜண்ட்ரி எஸ்பிபி சார் தான் இன்றைக்கி எஸ்பிபி இறந்துட்டார் அவருடைய குரலும் பாடலும் லட்சக்கணக்கான மக்களை சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு என்ன போல எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற தமிழர்கள் எங்களை மாதிரி தமிழர்களுக்கு அவற்றை பாடல்கள் எல்லா சூழ்நிலையும் உதவியாக இருந்திருக்கிற ஸோ இன்றைக்கு நான் வந்து கலைத்துறையில் நானும் ஒரு சின்ன பங்காக இருக்கிற காரணம் கண்டிப்பாக எஸ்டி பி சாலோட இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் பாடின நியூ இயர் சாங்கு இன்னி வரைக்கும் அந்த சாங்ஸ் ஈடு இணையே இல்லை யாருமே அதை ஓவர்டேக் பண்ணவும் முடியாது இனி ஒரு இதே மாதிரி ஒரு சிங்கர் வந்து இந்தியாவிலேயே உலகத்திலேயே வந்து இனி ஒரு சிங்கர் பிறக்க போகிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது அவர் என்னைக்கு மீடூடி வாழ்வார் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் இது நான் எப்படி பாடுறேன்னு எனக்கே தெரியாது எனக்கே புரியாது என் பாட்டு கேட்டு எனக்கு பாட்டு கொடுத்தவங்களுக்கும் அது இசையமைத்தவங்களுக்கும் இந்த பாட்டுக்கள் எழுதினவர்களுக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணினவங்களுக்கும் நல்லா நடித்தவங்களுக்கும் என்னோடய சேர்ந்த சக பாடகைகளுக்கும் கேட்டு என் பாட்டுகள் திரும்ப திரும்ப பாடி இன்னும் என் பாட்டுகள் சாரி நம்ம பாட்டுகள் பாப்புலர் பண்ணும் எல்லா 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 மேடை பாடகர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போகும் பாதை தூரமே வாழும் காலம் கொஞ்சமே ஜீவ சுகம் பெறாத நீந்தவா இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வே இந்த தேகம் மறைந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் கேட்க தூண்டும் அந்த குரல் மீண்டும் ஒரு முறை கேட்காதா மீண்டும் ஒரு முறை கேட்காதா